প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যমতে বর্তমানে দেশে গরু ও ছাগল সহ গবাদি পশুর সংখ্যা প্রায় 5.5 কোটি মাংস ও দুধের চাহিদা মেটাতে গড়ে উঠছে বাণিজ্যিক খামার পাশাপাশি বড় হচ্ছে পোল্ট্রি খাত লক্ষ্যমতে 2021 সাল নাগাদ দেশে পোল্ট্রি খামারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে 3 লাখে প্রাণী সম্পদ খাতের সম্প্রসারণের সাথে সাথে বাড়ছে ওষুধের চাহিদাও খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন 10000 কোটি টাকার গবাদি পশুর ওষুধের বাজারে 40 টির মতো দেশীয় প্রতিষ্ঠানের অবদান মাত্র 30 শতাংশ নীতিমালা না থাকায় ঘাটতি মেটাতে 5 শতাধিক প্রতিষ্ঠান ওষুধ আমদানি করছে যার মান নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন মার্কেট থেকে প্রোডাক্ট নিও যে কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ল্যাব থেকে गवर्नमेंट অথরিটি ট্রায়াল করে দেখতে পারেন আমাদের আরো অনেক বেশি কাস্টমার ফোকাসড হতে হবে সেই সুযোগটা তখনই আসবে যখন আমাদের উপর বিভিন্ন কন্ট্রোল মেকানিজমগুলো अप्लाई করা হবে সম্প্রতি গবাদি পশুর ওষুধের কাঁচামাল আমদানির আড়ালে গুঁড়ো দুধ আমদানির ঘটনা ঘটেছে এরপর থেকে বন্দরেই পরীক্ষা করাতে হচ্ছে সব কাঁচামাল এতে সময় ও ব্যয় দুটোই বাড়ছে 15 থেকে 25 দিন পর্যন্ত আমাদের সময় কে কোন হচ্ছে পোর্টে পোর্ট অথরিটিকে ভাড়া দিতে হচ্ছে ড্যামেজ গুনতে হচ্ছে কিছু কিছু ওষুধ নিয়ে আমরা খুব ঝামেলাতে পড়ি প্রাণী সম্পদ বলে যে এটা আমাদের এক্তিয়ার না আর ঔষধ প্রশাসন বলে এটা আমাদের এক্তিয়ার না তাহলে আমরা কার কাছে যাব এই অবস্থায় দ্রুত প্রাণী সম্পদ খাতে ওষুধ প্রস্তুত ও রপ্তানি নীতিমালা করার উদ্যোগ নিচ্ছে মন্ত্রণালয় ইয়ারলি কে কতটুকু কনজাম্পশন করে অথবা ইয়ারলি কে কতটুকু ব্যবসা করবে সেই হিসেবে তাদের একটা লিমিটেশন থাকা উচিত আমদানির একটা সুষ্ঠু নীতিমালার মাধ্যমে পরিচয় হলে এটা কন্ট্রোল হবে বলে আমি মনে করি উদ্যোক্তাদের দাবি ভ্যাকসিন বাদে গবাতি বসুর যাবতীয় ওষুধ উৎপাদনে সক্ষম দেশীয় প্রতিষ্ঠান তাই আমদানি নির্ভরতা কমাতে শিল্প স্থাপনে মেশিনারি জামদানিতে শুল্ক সুবিধা চান উদ্যোক্তারা তবে সবার আগে এই খাতের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু নীতিমালা শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা